ഹലോ എവറി വൺ ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ബയോളജി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതിനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വർഷമുള്ളത് അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ ഒരു പുതിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിലും ചില സബ്ജെക്ട്സ് ഓരോ സബ്ജെക്ട്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പല ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചില ഇതിലൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടേ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പം ലെവൻത്ത് ബയോളജി എടുത്താൽ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം ഇതിലെന്താണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എൻട്രൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല ഒരു ബയോളജി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബയോളജിയുടെ കാര്യമാണ് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഇതേപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നിലേക്ക് പോ ഇങ്ങനെ സയൻസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ പോർഷൻ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുന്നിലും ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യൂ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഒരു ഡിസ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഏണസ്റ്റ് മേയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജി ഫീൽഡിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഡാർവിൻ ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എണസ് മേയറിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം എവിടെ പഠിച്ചത് എന്ത് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബയോളജി എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും അതിന് കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു പോവാം അത്ര ഉദ്ദേശമുള്ളു കേട്ടോ അപ്പം ഏണസ്റ്റ് മേയർ എന്ന എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ആളെ പറ്റി അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോണത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററാണ് ലിവിങ് വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ തൊട്ട് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളമൊക്കെ വരച്ച് ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളത്തിലൊക്കെ വരച്ച് ഒരുപാട് കാലമായി ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ അതേ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് മീൻസ് ലെവൻത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അല്ലേ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്ത് എത്തി അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് ജീവനുള്ളവ വളരും ഐ മീൻ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഗ്രോ ലിവിങ് തിങ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡു നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരല്ലോ നമ്മളിപ്പം ലെവൻത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പടി മുകളിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പെൻസിലുണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണത് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റാബോളിസം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റാബോളിസം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കുറേ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ എഴുതിയതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ അതായത് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ രണ്ടിന് നമ്മളെന്താ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു ആരോട്ട് എഴുതിയത് കണ്ടോ എന്താണ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡെഫിനിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മളെന്താ പറയുക ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും അപ്പം ഞാൻ ഡിഫൈനിങ് പറയാം കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുക കുറച്ചുകൂടി അതായത് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഓക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡിഫൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളാക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റാബോളിസം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും കാണിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഈ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയുക ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഒക്കെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങും ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ജീവനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് കാണിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കില്ല നമുക്ക് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്താ പറയണത് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അല്ലേ അതായത് ജീവനുള്ളത് കാണിക്കില്ലേ അതോ ജീവനില്ലാത്തത് കാണിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോൺ
ഒരു സെല്ലിന് കുറേ സെല്ലിന് നമ്പർ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വളർച്ചയല്ലേ നമ്മളിപ്പം ചെറിയ നമ്മൾ വലിയ നമ്മളായത് എങ്ങനെയാ സെല്ലുകൾ കൂടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് രീതിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ബയോളജി ടേംസിലാട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ബയോളജിയിലോ ഒന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബയോളജിയുടെ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ഓർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇത് രണ്ട് പറഞ്ഞാലും അത് ഗ്രോത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഈ മാസ് ഓർ സൈസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു മണ്ണ് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുക ഒരു മൺകൂന ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഇതായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കുറേ മണ്ണ് വന്നിങ്ങനെ കൂടി ഓക്കെ അത് കൂടി കൂടി അപ്പം എന്താവും അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അതെന്ത് പറയാം അത് അത് വളർന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വലിയ ആളായി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ചെറിയ മൺകൂനയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് പിന്നെയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാറ്റുകൊണ്ടോ മഴയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും മണ്ണ് കൂടി 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 അത് വളരുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലേ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയണത് ജീവനുള്ളവ മാത്രം കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ജീവനില്ലാത്തതും ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലേ അവിടെ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയല്ലേ അത് അവിടെ ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനൊരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതായത് ചില നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഗ്രോത്തിന് ഉള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രോത്തിനെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം നമ്മളെന്ത് പറയും ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചില ടൈപ്സ് ആക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇനി ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിന് നോക്കിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം ആക്കി തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്തും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്തും അപ്പം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് നമ്മൾ വേറെ പറയാം ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ചില ജീവികൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ കേസ് എടുത്താൽ അല്ലേ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണോ അല്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു പ്രായം വരെ അല്ലേ മിക്കവാറും അനിമൽസ് എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതൊരു ടൈപ്പ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പ്ലാൻസ് അല്ലേ ചെടികളുടെ കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഒരു ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണാക്കി തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ തിരിക്കാം തരം തിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്തിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആനിമൽസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ
അല്ലേ ഒരു എപ്പിക്കൽ മെഡിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പാണ് വളരുന്നത് ഇനി റൂട്ട് എടുത്താൽ അതിന് ടിപ്പാണ് വളരുന്നത് അല്ലേ റൂട്ട് ടിപ്പ് ഷൂ ടിപ്പ് അതൊക്കെയാണ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലായിടത്തും കൂടി പരന്നങ്ങട് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചില ഏരിയ മാത്രം ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാൻസ് ഇനി ഡിഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അനിമൽസ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇൻട്രൻസിക് ഓർ ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് ഓർ അല്ല ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻട്രൻസിക് എന്നുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വാക്കായി അല്ലേ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ അതറിയാമല്ലോ ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ മാത്രം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൺകൂനയുടെ കാര്യം വന്നു അതിൽ നല്ല ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വള വളർച്ചയാണോ അതിൽ അല്ല അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ പുറമേ പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൂടുക അപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോത്തിൽ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതേ വളർച്ച വരണം നമ്മുടെ മോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം അങ്ങനെ വന്ന് കൂടി 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 നമ്മൾ വലിപ്പം വയ്ക്കുകയല്ലോ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീളോ തടിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വളർച്ച അല്ലേ ഫ്രം ഇൻസൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവിങ് തിങ്സ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ കാരണം ഇൻട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾക്കൊരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറാന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ടുകൾ എഴുതുക മനസ്സിലാവ ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓർ പ്രോജനി അല്ലെ ആ വാക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഓഫ് സ്പ്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജനി രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് കുട്ടി പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇനി പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലും ഇത് എന്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ എന്താ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാകെ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെടുത്ത അമീബ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അതിനൊക്കെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എടുത്താൽ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നിലം കണക്കൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സെല്ലുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ
നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നാണ് അല്ലേ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുക നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് എങ്ങനെ കൂടുക ഓരോ സെല്ല് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വേറെ ആവുക അതന്നെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഈ ഗ്രോത്ത് എന്നും റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് ഒരേ ഇവൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ഒരു ഒരു പുതിയ ടേമാണ് കേട്ടോ മ്യൂച്വലി ഇൻക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടെണ്ണാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇവൻസ് ആണത് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുക നമ്പർ കൂടുക അല്ലേ നമ്മൾക്കും പറയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ സ്പേമും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ടാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ആ ഒരു സെല്ല് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണാവും അങ്ങനെ പിന്നെ അത് നാലെണ്ണാവും അല്ല എട്ട് പതിനാറ് അങ്ങനെ നമ്പർ കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ കൂടി 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 കൂടിയാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മളൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ആദ്യം ഒരു സെല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് അതൊരു ഫുൾ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ എന്താ നടന്നത് ഗ്രോത്താണ് നടന്നത് അവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എൻ ഓവറോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്പർ കൂടുക സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടിയാൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരാൾ ഇല്ല അല്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ബന്ധമുള്ള ഇവൻസ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ഇവൻസ് അല്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ മൾട്ടി സെല്ലുലാറിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം എന്താണ് മറ്റേതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്പർ കൂടുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനാണ് ആ നമ്പർ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇവൻസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്കറിയുന്ന ഒരേ കാര്യം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് അസെക്ഷലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താ നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സിംഗിൾ പാരൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അമീബേൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക ഒരു അമീബ മുറിഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണാവുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ഒരു അമീബേ എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ വേറൊരു അമീബ അതിനോട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കണ പോലെ ഒരു ആൺ പെൺ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഒറ്റ പാരൻ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു അമീബ മുറിഞ്ഞ് രണ്ടായി മാറുന്നു ഒറ്റ സിംഗിൾ പാരൻ്റേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയതായിട്ടുള്ള ആനയോ ഡോഗ് ക്യാറ്റ് ഏതെടുത്താലോ അല്ല രണ്ട് പാരൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ നിന്ന് നെയിം ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ട
അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇവിടെ എടുത്താൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലെടുത്താൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കല്ല് കല്ലിന് രണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി മുറിച്ച് കൊടുക്കണം മീൻസ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നാലും രണ്ട് കല്ലായെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് മുറിയാ ചെയ്തത് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അമീബ മുറിഞ്ഞ് രണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പഴയ അമീബൻ്റെ ഫുൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു കല്ല് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആ രണ്ട് കഷ്ണം കല്ലിലുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോൺ ലിവിങ് ആയ സാധനങ്ങൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല നോൺ ലിവിങ് ആയ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ചില ലിവിങ് ആയത് അതായത് ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾക്ക് നോർമലി ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കേസ് തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളില്ലേ ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണത് ജീവനുള്ള അതായത് ആ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും റീപ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ അതായത് ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറായി പറയാൻ വയ്യ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം ജീവനുള്ളവയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം അവിടെ മൺകൂനയ്ക്ക് ജീവനില്ല അല്ലേ ഇനി അതേ കേസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്താൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നതാണ് വർക്കർ ബി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹണി ബി കോളനി എടുത്താൽ നമ്മൾ തേനീച്ച കൂടുണ്ടല്ലോ തേനീച്ചൻ്റെ കോളനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹണി ബീൻ്റെ ഈ തേനീച്ച കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹണി ബീസാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കൂട്ടിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ക്വീൻ ക്വീൻ ബീ ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്കർ ബീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രോൺ ഡി ആർ ഒ എൻ ഇ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹണി ബീസ് ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹണി ബീൻ്റെ ഹൈവിൽ തന്നെ ഹണി ബീ ഹൈവ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ബീ ഹൈവിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ക്വീൻ എന്ന് പറയണത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറയണതിനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിലുള്ള വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കർ ബീസ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ ഐ മീൻ ജീവനുള്ളവയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ എന്താ പറയുക ബി ഹൈവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന വർക്കർ ബീസ് തന്നെ പേരിനെ കണ്ടില്ല വർക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറയണത് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ജീവൻ ഉണ്ടതിന് പക്ഷെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയണത് എന്താ മ്യൂൾ എം യു എൽ ഇ മ്യൂൾ മ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കോവർ കഴുത എന്ന് പറയും അതായത് ആൺ കഴുതയും പെൺ കുതിരയും തമ്മിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കുട്ടി ആൺ സാധാരണ കഴുത കഴുത ആൺ ആൺ കഴുത പെൺ കഴുത അല്ലെങ്കിൽ ആൺ കുതിര പെൺ കുതിര അതിന് പകരം ആൺ കഴുതയും പെൺ കുതിരയും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക അതിരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എഗ്ഗും സ്പോമും ഫ്യൂട്ടിലൈ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക കുട്ടി ഉണ്ടാവുക ആ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് മ്യൂൾ എന്ന് പറയണത് കോവർ കഴുത എന്ന് പറയണത് പക്ഷേ കോവർ കഴുതേൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോവർ കഴുതയ്ക്ക് പിന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് കഴുതേനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരേനോടോ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതിനെന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് ജീവനില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വാക്ക് അവിടെ നോക്കുക സ്റ്റെറൈൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ കണ്ടോ സ്റ്റെറൈലും ഫെർട്ടൈലും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെറ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾ വർക്കർ ബി മ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ
ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതായത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ജീവനുള്ളവയിൽ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന് കഴിയില്ല ഇതിനെ ഒരു ഡിഫൈൻ അതായത് ജീവനുള്ളതെല്ലാം എന്താ പറയുക റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡെഫിനറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് പോസസ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ മറ്റേതിൽ പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എല്ലാം ഗ്രോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ചില നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സെപ്ഷനായി നമുക്ക് ലിവിങ് തിങ്സിന് മാത്രം പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ പറയാൻ വയ്യ ഇനി മറ്റേതെടുത്ത റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ എല്ലാ ജീവികളും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതായത് എല്ലാ ജീവനുള്ളവയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ അവിടെ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ എക്സെപ്ഷനായി അല്ലേ ചിലത് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ അത് ഡിഫൈനിങ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാ അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ നമുക്ക് അവിടെയും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികളും എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ജീവനില്ലാത്തവ കാണിക്കൂല്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് മെറ്റാബോളിസം മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി അതായത് ഒരു ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈജഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ കുറേ എൻസൈംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സലൈവ സലൈവേൻ്റെ ഉള്ളിൽ സലൈവറി അമൈലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ എൻസൈം പോയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ബ്രേക്ക് അതായത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണം എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അധികം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സം ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഈ നടക്കുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അതാണ് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി കെമിക്കൽ ഞാൻ ഓൾ എന്നുള്ളതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി അതാണ് എന്ത് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അത് എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനോ അല്ലെങ്കിൽ എലഫൻറ്റോ വെയിലോ എന്തെടുത്താലും എന്താണ് എൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റാബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റാബോളിസം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ജീവനുള്ളതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ മെറ്റാബോളിസം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം അതായത് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ആനാബോളിസവും കാറ്റബോളിസവും ആണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മെറ്റാബോളിസം ഈക്വൽസ് അനാബോളിസം പ്ലസ് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അനാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സിമ്പിൾ വൺസ് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയൊരു സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എന്ത് അനാബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇനി കാറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് കോംപ്ലെക്സ് ആയ സാധനത്തിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്
നമുക്കറിയാം മീറ്റ് അല്ലെ മീറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റ് കഴിച്ചു മീറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങി അതായത് മീറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനൊക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സുകൾ വഴി കാറ്റബോളിസം വഴി ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൈജഷനിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കി കുറേ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി ശരീരത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഈ എടുത്ത പ്രോട്ടീൻ അതേ രൂപത്തിലല്ല ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുടിക്കി ഇപ്പോൾ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മസിലിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറ്റിൻ ട്രോപ്പോനിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ടൈപ്പ് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ എൻസൈംസ് ആവശ്യമുണ്ട് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തിൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്ത പ്രോട്ടീനിന് ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് ഈ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് അങ്ങനെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിനെ മുറിച്ച് നമ്മൾ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി ആ മുറിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എക്സ് എന്നുള്ളതൊരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോമാണ് അതിന് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ആ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി സിമ്പിൾ ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റി ആ പ്രോസസ്സാണ് കാറ്റബോളിസം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അനാബോളിസം എന്താ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സിന്തസിസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അനാബോളിസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അമിനോ ആസിഡ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടി ചേരുമ്പം നമുക്ക് മുടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെരാറ്റിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരീരം എനെ എടുക്കും ബീനെ എടുക്കും സീനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ കെരാറ്റിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വൈ എന്നുള്ള കെരാറ്റിൻ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്തത് മറ്റേണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായ സിമ്പിൾ ഫോംസിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വലിയ ഫോമാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കല്ലേ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റണം കാറ്റബോളിസം നടക്കും പിന്നെ എന്താണോ ആവശ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഫോംസാക്കി മാറ്റും അതാണ് അനാബോളിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താണത് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അല്ലെ ഇത് ഇപ്പോൾ അമീപെടുത്താലും എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എൻസൈംസ് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതിന് അതിനാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ അതെന്തു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അനാബോളിസും കാറ്റബോളിസവും അതുപോലെ ഈ ഓവറോൾ മെറ്റാബോളിസം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സിമ്പിൾ സെൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് ആയാലും എത്ര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് ആയാലും എന്ത് കോമണാണ് മെറ്റാബോളിസം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കോമണാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു നോൺ ലിവിങ് ആയൊരു സാധനം നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എൻസൈമും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതായത്
നമ്മുടെ സെൽ നമ്മുടെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ടുള്ള ജീവി എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അതിലൊരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു സെല്ല് തന്നെ മതി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ അല്ലേ നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നിൽ അതായത് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുറേ സെൽസ് ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ടിഷ്യൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ സെൽ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ലൈഫിന് നമ്മൾ പറയാം ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവൻ ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തു എടുത്താൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറേ കാണില്ല സെൽ എന്താണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ യൂണിറ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിൽ കാണില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലെ അതെന്താണ് ലിവിങ് തിങ്സിലെ കാണുള്ളൂ അതെല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിലും ഉണ്ട് ചിലതിൽ ഒരു സെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ചിലതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫാണ് അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് അത് എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും ലിവിങ് ആണോ അതിൽ സെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ നോൺ ലിവിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറായി പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തതാണ് ഇത് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറും പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറും പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി നമുക്കുള്ളൂ പഠിക്കാൻ ഏതാണത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവയർനെസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയും നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു അവയർനെസ് ഓക്കെ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു ബോധം അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വടിങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് നേരെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ പോരല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് മാറി നിൽക്കണം അല്ലേ ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് എൻ്റെ തലയ്ക്കിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധവും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവയർനെസ് ഓക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ്സും പ്ലസ് എന്നും കൂടി വേണം റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് ആ വരുന്നതിനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് അത് വന്ന് ഇടിക്കും എന്നുള്ള ബോധം അതിന് ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടും കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണിക്കോ നിങ്ങളൊരു പെൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പെൻ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു നിങ്ങൾ ആ പെന്നിനെ തട്ടാൻ പോവാണ് അത് എന്നെ എന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് തട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെന്നെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിനെ കോൺഷ്യസ് അപ്പം നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിന് ഒരിക്കലും അതായത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് അല്ലേ അത് ലിവിങ് തിങ്സിന് എന്നാൽ അത് വളരെ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എടുത്താലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ലേ പ്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് മാറിയൊക്കെ നിൽക്കുമോ പുറത്തുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവയർനെസ് അവയർ ആണോ ബാക്ടീരിയ അവയർ ആണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ജീവികളും അവയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയേൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ അത് മൂവ് ചെയ്യണില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വേറെ ഒരു അമേബിയൻ്
കഴിഞ്ഞ വർഷം റിഫ്ലക്സ് ആർക്കൊക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലേ റിഫ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പഠിച്ചതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ചൂടുള്ള പാത്രത്തോടുമ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ കൈയെടുക്കുന്ന സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പഠിച്ചതാണത് അല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലും അതെ ഇനി പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റിമുലേഷനോട് അതെന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊന്നും തൊടുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ വാടി പോകുമല്ലോ കൈ ഇലകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂമ്പിപ്പോവും ആരാ അത് തൊട്ടാവാടി അല്ലേ തൊട്ടാവാടി ടച്ച് മീ നോട്ട് അതിനെ നമ്മളെന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നിയമം എന്തായിരുന്നു മൈമോസ പുടിക്കുക എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഈ ടച്ച് മീ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാവാടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തൊടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ ലീവ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അതാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇനി അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്ലാൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ലൈറ്റ് എവിടെയാണോ അതിന് നേരെ ചെടി വളരുന്നതിനാണ് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കീമോ ട്രോപ്പിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താണ് പുറത്തുള്ള എന്താണ് എന്താണോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളാക്കി എഴുതുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പം കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാ ജീവികളും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പടിയും കൂടി ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിവ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് ഒരു പടിയും കൂടി മുകളിൽ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഒരു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്കിനി എന്താ പറയുക ഇതിൽ എന്ത് വരുമായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ ട്യൂഷനൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം ആ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ജീവികളൊന്നും അങ്ങനെ ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറൊന്നും വേറെ ജീവികൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നേക്കാം അല്ലേ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം ആരെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വാട്ട് ഈസ് ലിവിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് ഈ മൂന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതിങ്ങൾ ആലോചിച്ചറിയാനുണ്ടും നോൺ ഡിഫൈനിങ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ജീവികൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ജീവനുള്ള ഐ മീൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോൺ ലിവിങ് ആയതൊന്നും കാണിക്കാത്തതും കൂടിയാണത് അല്ലേ ആ മൂന്നെണ്ണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ല അതായത് ഇന്ന നോൺ ലിവിങ് തിങ് കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്ക്കില്ല അവിടെ ലിവിങ് തിങ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ
ചില രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കയ്യിൽ വരും കേട്ടോ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പം ബ്രസീൽ എടുത്ത് നോക്കാം ബ്രസീൽ നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബ്രസീലിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻസും അനിമൽസും ഒക്കെ അവിടെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും വെറൈറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് വാക്ക് അതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വെറൈറ്റി ഓർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ ഓക്കെ അതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊരു രണ്ട് പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സോണമിയും സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും കേട്ടോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ബ്രാഞ്ച് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആ ഒരു വൈറസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് എന്താണ് ഈ അസുഖം നമുക്ക് മുന്നേ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നമ്മൾ മുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഇതിനെ കണ്ട് അറിയാണ് പുതിയൊരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുക പുതിയ ജീവി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊരു പേര് കാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ വിചാരിക്കുക കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ചെടി കണ്ടു ഓക്കെ ആ ചെടി ഒരു പുതിയ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും പേപ്പറിലൊക്കെ പുതിയ ചെടി കണ്ടുപിടിച്ചു പുതിയ ജീവിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരു ചെടി കാണുവാണ് നമ്മൾ ആ ഓക്കെ ഇത് പുതിയതാണ് നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഉള്ളതാണോ ഇല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ ഇത് പുതിയ ചെടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അവർ അത്ര റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ പോയാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നല്ലോണം റിസേർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് അറിയാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചെടി കാണും ഓക്കെ എന്താ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇതിന് എത്ര നീളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പൂവുണ്ടോ പൂവുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൂവ് എന്താണ് കളർ എത്ര ഇതിളുകളുണ്ട് പൂവിന് കായ ഉണ്ടോ കായ എന്താണ് അല്ലേ അങ്ങനെ റൂട്ട് എങ്ങനെ ലീഫ് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും ആദ്യം ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗിവിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എൻ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ സാധനത്തിനെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടൊരു ചെടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ആ ചെടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ നെയിം ചെയ്യും നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളതിനെ നെയിം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് എന്താണെന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ ചെടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തീനെ പോലെയാണ് ചെമ്പരത്തീൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലാ ആ ഒരു രൂപവും ഒക്കെ ഒരു സാദൃശ്യം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ പഠിച്ച് നെയിമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യും ചെമ്പരത്തി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഗ്രൂപ്പിങ് അല്ലേ ക്ലാ അതായത് ഒരു കുറേ ചെടികളോ എന്തിനായാലും നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ചെടിയെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒ
അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടാക്സോണമി പഠിക്കുന്ന ആളെ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താ പറയുക ടാക്സോണമിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നല്ല ടാക്സ് ഈ ടാക്സോണമിയെ പറ്റി അറിയുന്ന ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാക്സോണമിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാർലിനേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോമൻ ക്ലേച്ചറിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ പേരിൽ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം എത്ര എത്രയധികം ഭാഷകളുണ്ട് ലോകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ മാങ്കോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഇതിനെത്ര എത്ര ആം എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പേരുകളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല കന്നഡ തെലുങ്ക് ഒക്കെ എത്ര ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഭാഷയിൽ പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക തിരിച്ചും എന്താണ് ഒരു ഒരു സാധനത്തിന് തന്നെ പല പേരുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ പറയുന്ന മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഭാഷയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ മാങ്കോനാണ് പറയുക അല്ലേ പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള എത്ര ഭാഷകളുണ്ട് മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമാണെങ്കിലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഒരു രീതിയിൽ അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ എഴുതിയോ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നിങ്ങളിപ്പം എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലേ നല്ല വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിസ്റ്റിനൊക്കെ മാത്രമേ അങ്ങനെ എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ അത്രയധികം ജീവികളുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ അത്രയും ജീവികളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എത്രയോ അധികം കണ്ടുപിടിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയോ നമുക്ക് പേരുകളൊന്നും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എഴുതാം അല്ലേ അതുപോലെ മാങ്കോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥിരം എക്സാമ്പിൾസ് ആണത് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയ ചെടി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കാം അതങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുമ്പം അത് ഇറ്റാലി എന്താ പറയുക സോറി ലാറ്റിൻ വാക്കുകൾ അതായത് ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അടുത്താൽ എന്താ ഹോമോ സാപ്പിയൻ എന്നാണ് അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം അല്ല അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല അതിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാറ്റിൻ ഒരു പഴയ പുരാതന ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അതെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് പേരാണ് അല്ലേ ബൈനോമിയൽ രണ്ട് പേര് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകളുണ്ടായിരിക്കും ഹോമോ സാപ്പിയൻ അല്ലേ അതിൽ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജനറിക് നെയിമാണ് ജീനസ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ ജീനസ് ആണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജീനസിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയും അതായത് ഹോമോ നമ്മളെ കേസിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻ എടുത്താൽ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറിക് നെയിമും സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരുമാണ് നമ്മളതിന് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി സ്പീഷീസ് നെയിം എന്ന് പറയരുത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ജീനസ് നെയിമും രണ്ടാമതുള്ളത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റുമാണ്
അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റിൻ്റെ സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എസ് എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ഈ എൻട്രൻസിനൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരില്ല ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഹോമോ സാപ്പിയൻ ഇതിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ഹോമോ സാപ്പിയൻ ആണെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നം തോന്നും അപ്പോൾ അതിലെന്താ കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഹോമോൻ്റെ എച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സാപ്പിയൻ്റെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കും എച്ചും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കും സാപ്പിയൻ്റെ എസ്സും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഫോമാറ്റ് എന്താണ് ഹോമോ അതായത് ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം സാപ്പിയൻ്റെ അതായത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ഏത് ജീവി എടുത്താലും ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെ പോയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ പ്ലാൻ അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ റൂൾസിന് അത് അതിന് എന്താ പറയുക ആ റൂൾസൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബി എൻ ഓക്കെ അതായത് പ്ലാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം എന്താ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ തൊട്ട് ഏത് ജീവി എടുത്താലും എല്ലാത്തിനും പാലിക്കേണ്ട റൂൾസാണ് ഇതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ പാലിക്കേണ്ട എക്സ്ട്രാ റൂൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് ഐ സി ബി എൻ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സി ബി എസ് സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോർഷൻ ഇനി വരില്ല നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാലും കേട്ടോ അത് വരാറുണ്ട് ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇനി ഐ സി സെഡിന് എന്താവും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ജുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതായത് അനിമൽസിനെ പറ്റി അനിമൽസിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഐ സി സെഡ് എണ്ണിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാനുള്ളത് ടാക്സോണമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ടേമും കൂടി പഠിച്ചിരുന്നു സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു ജീവിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനേലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് അതിന് വേറെ ജീവികളായിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമല്ലോ ഹ്യൂമൻസും ചിമ്പാൻസീസും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എടുത്താലും അതുപോലെ ചിമ്പാൻസി എടുത്താലും നമുക്കൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഒരു ഒരു പൂർവികർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവിയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യനായി മറ്റേ വഴി ചിമ്പാൻസി ആയി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സിമിലാരിറ്റി ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് മക്കൾക്കും സിമിലർ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കും ചിമ്പാൻസിക്കും എന്നിട്ട് അത് എന്തായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായി മനുഷ്യന്മാരുമായി ചിമ്പാൻസിയുമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര അധികം സിമിലാരിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ടാക്സോണമി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയും കൂടി പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി അതിനും കൂടി അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ടാക്സോണമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ അത്ര സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്